جسي في خاطري يا شاغلا فكري هجسي سبح معي في سجدة الوتر يا هجسي في خاطري نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اعوذ بالله من الشيطان الرجيم اذا جاء نصر الله والفتح تمام قسم کی تعریفات اور حمد و ثناء اللہ مالک الملک کے لیے ہیں جو تمام کائنات کے خالق مالک اور رازق ہیں جو اپنے بندوں پر بے شمار انعامات کرنے والے ہیں بے شمار احسانات کرنے والے ہیں جو ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ ہی رہیں گے نہ جن کی ذات میں کوئی شریک ہے نہ جن کی صفات میں کوئی شریک ہے ہم دو سنا کے بعد لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو اس ہستی اقدس و مقدس پر کہ جن کا نام نامی اور اس میں گرامی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے جنہیں تمام کائنات کا حادی رہنما مقتدا پیشوا رہبر امام بنا کر بھیجا گیا اور جن کے قلب اتھر پر اللہ رب العزت نے اپنی آخری کتاب حمید کو نادر فرمایا ہم دو سنا اور درود و سلام کے بعد لاکھوں رحمتیں ہوں آپ کے صحابہ پر امت کے عدیبوں پر امت کے شہیدوں پر امت کے واعدین مبلغین مصنفین پر کہ جن کی وجہ سے اسلام ٹھیک اور مکمل حالت میں ہم تک پہنچا موزا سامین گرامی قدر گدشتہ کئی خطبات سے حضرت عمر کی سیرت کے حوالے سے چند باتیں آپ کے گوش گزار کر رہے ہیں اسی حوالے سے گدشتہ خطبہ جمعہ میں حضرت عمر کے خوف اللہ رب العزت کے ڈرنے اور معاشرے کے اندر حضرت عمر کے کردار اور سیرت کے حوالے سے چند گزارشات کو رکھا تھا آج انہی باتوں کو آگے بیان کرنے کی کوشش کروں گا لیکن اس سے قبل آپ ساتھیوں کو ایک بات کہنی ہے کہ انشاءاللہ اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے آئندہ سے خطبہ جمعہ بارہ بچ کے پچاس منٹ پہ کھڑا ہوا کرے گا اور خطبہ جمعہ کا آغاز اس سے پہلے نمازیوں کا آنا اس حوالے سے یہ ایک الگ لمبا چوڑا موضوع ہے اور اس کی تفاصیل آپ کے سامنے کئی مرتبہ رکھی ہیں کہ خطیب کے ممبر پہ چڑھنے سے قبل آپ لوگوں کو یہاں پر موجود ہونا چاہیے تو ساتھیوں کی خواہش یہ ہے کہ بارہ بچ کے پچاس منٹ میں جمعہ شروع کیا جائے کہیں جانا ہوتا ہے تو کچھ تخیر ہو جاتی ہے تو انشاءاللہ آئندہ خطبہ جمعہ بارہ بچ کے پچاس منٹ پہ شروع کیا جائے گا حضرت عمر کی سیرت کے حوالے سے ہم نے گدشتہ خطبات میں چند اہم پہلوں کا ذکر کیا آج اسی بات کو آگے بڑھاتے ہیں حضرت عمر اللہ رب العزت سے کس قسم کا خوف رکھتے تھے اس حوالے سے متعدد واقعات ہیں قبل اس کے کہ اس کی طرف جائے ایک مرتبہ حضرت عمر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ اوہد کے پہاڑ کے اوپر چڑھتے ہیں اوہد کا پہاڑ ہلنا شروع ہو جاتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اوہد کو محاطب ہو کے کہتے ہیں اس کت یا اوہد اوہد ٹھہر جا تیرے اوپر ایک نبی ایک صدیق اور ایک شہید کھڑا ہے کیا مطلب حضرت عمر کی جو خواہش تھی شہادت کی اس شہادت کی خواہش کے بارے میں اللہ کے نبی نے حد حضرت عمر کو دعا دی تھی کہ اللہ رب العزت اوہد کے میدان کے اوپر اوہد کے پہاڑ کے اوپر نبی کریم اس بات کا اعلان کر چکے ہیں کہ اوہد تیرے اوپر ایک شہید کڑا ہے تو حضرت عمر ان تین لوگوں میں شامل تھے اور پھر ایک مرتبہ حضرت عمر نے لباس کو پہنا لباس دھو کا پہنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نیا ہے کہ پرانا ہے حضرت عمر نے کہا دھو کے پہنا ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعا دی البس جدیدن اے اللہ تجھے نیا کپڑا پہنائے و اش حمیدن اور تجھے اچھی زندگی عطا فرمائے و متشہیدن اور اللہ رب العزت تجھے شہادت کی موت نصیب فرمائے اور حضرت عمر خود دعا کیا کرتے تھے اے اللہ 
مجھے شہادت کی موت دے مدینہ تو رسول میں دے شہادت کی موت مدینہ تو رسول میں کیسے جہاد تو سردوں کے اوپر ہو رہا ہے شہادت کی موت مدینہ تو رسول میں کیسے ملے گی لیکن اللہ رب العزت نے حضرت عمر کی اس خواہش کو بھی پورا کیا اور مدینہ تو رسول میں شہادت کی موت کو نصیب ہوئی شداد بیٹا یہ والی مشین بھی لگا دو حضرت عمر اللہ رب العزت سے کیسے ڈرتے تھے آپ کا ایک گورنر تھا حضرت اتبا یہ حضرت اتبا بن غزوان نہیں ہے یہ حضرت اتبا وہ ہیں جو آذر بائی جان کے گورنر تھے آذر بائی جان کے آذر بائی جان میں گئے ہیں گورنری لے کر وہاں پہ ایک بڑی عمدہ خوراک تیار ہو کے ان کے سامنے آتی ہے حضرت اتبا اس میں سے دو لکمے لیتے ہیں ان کو بہت اچھی لگتی ہے بہت خوشبودار بہت خوش ذائقہ وہ ایک آذر بائی جان کا مخصوص حلوہ جو تیار کیا ہوا تھا وہ تھا ان کے دل میں حیال آتا ہے کہ میں کیوں نہ حضرت عمر کو اپنے امیر المومنین کو اپنے بادشاہ اور سپاہ سلار کو مدینہ کے اندر یہ عمدہ حلوہ پیش کروں بیچتے ہیں دو تھال بڑے بڑے تیار کر کے حضرت عمر کے پاس مدینہ کے اندر آذر بائی جان سے حضرت عمر اس کو چکھتے ہیں چکھنے کے ساتھ ہی چکھتے ساتھ ہی حضرت عمر کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ کوئی بہت ہی میٹھی چیز ہے اور بہت ہی عمدہ چیز ہے باہر والے اسپیکر نہیں چلانے اوپر یہ بڑا ہی کوئی عمدہ اور لذیذ ہے جو لے کے آتا ہے اس سے پوچھتے ہیں کیا آذر بائی جان کے ہر گھر کے اندر یہ کھایا جاتا ہے لانے والا کہتا ہے ہرگز نہیں ایسی بات تو نہیں ہے کہ آدر بائی جان کا ہر بندہ اس کو نہیں کھا سکتا نہ اس کی یہ رینج ہے نہ اس کی کیپیسٹی ہے نہ اس کی سکت ہے تو حضرت عمر ایک خط اسی حلوے کے ہمراہ جو بھی آیا ہے جس میں سے صرف دو لکمے لیے ہوئے ہیں ایک خط اتبا کو بیچتے ہیں اور کیا لکھتے ہیں اتنے سخت اور سنگین الفاظ ہیں کہ زبان ادا کرنے سے ڈرتی ہے اتبا یہ مال تیرے باپ کا نہیں تھا جس سے تو نے یہ حلوہ تیار کروا کے اپنے حلیفہ کو بھیجا ہے یہ مال عوام کا تھا عوام سے حاصل کیا گیا عوام کے لیے حاصل کیا گیا آج کے بعد تو نے مجھے کبھی کوئی ایسی چیز بھیجی جو آدر بائی جان کے عوام نے نہ کھائی ہو تو میں تجھے معطل کر دوں گا حضرت عمر اللہ رب العزت کا کیسا خوف حضرت عمر کے دل میں تھا تین مختلف واقعات حضرت عمر کے خدا ہوفی اور اپنے نفس کے اوپر ضرب لگانے کے مشہور ہیں پہلی بات ایک دن اچانک ممبر کے اوپر کھڑے ہوتے ہیں لوگوں کو بلاتے ہیں لوگوں میری بات سنو لوگوں میری بات سنو خطبہ دیتے ہیں لوگ کٹھے ہو جاتے ہیں آپ نے یہ اچانک خطبہ کیوں دیا عمومی طور پہ خلافہ کا یہ طرز عمل نہیں تھا کہ خطبہ دینا شروع کر دے ایک خاص ٹائم ہوتا ہے نماز کے بعد درس و تدریس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے فجر ظہر اثر مغرب لمبا درس بھی ثابت ہے لیکن اچانک کھڑے ہونا لوگوں کو اکٹھا کرنا لوگوں نے پوچھا آپ نے انہیں کیوں کھڑا اکٹھا کیا ہے حضرت عمر نے کہا کہ میں بیٹھا ہوا تھا میرے دل میں خیال آیا آج اس آسمان کے نیچے عمر سے بڑا حکمران کون ہو سکتا ہے میں نے تمہیں اکٹھا کیا ہے اس لیے یہ بتانے کے لیے لوگوں سنو عمر کی اوقات اور حسیت یہ تھی کہ وہ اپنی خالہ کی بکریاں چرایا کرتا تھا اپنے نفس کو ضرب لگائی کس وجہ سے دل میں فخر کا احساس پیدا ہو گیا اسی طرح ایک دن مشکیزے میں پانی اٹھائے ہوئے باہر آ رہے ہیں مشکیزہ کندھے کے اوپر ہے بوجھ لدا ہوا ہے عبد الرحمان ابن اوف دیکھتے ہیں بعد روایات میں دوسرے صاحب بھی دیکھتے ہیں پوچھتے آقا یہ کیا کر رہے ہیں ہمیں دیجئے مال ہمیں دیجئے مال کہا چھوڑو اسے قیامت کے دن تم میرا بوجھ نہیں اٹھاؤ گے آقا آخر ضرورت کیا پیش آئی کہ مشکیزہ اٹھا کے مدینہ کی گلیوں میں پھر رہے ہیں ہاں میرے پاس بڑے بڑے سردار آئے تھے قریش کے قبیلوں کے بڑے بڑے رؤسا آئے تھے مدینہ کے سردار آئے تھے فلاں 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 علاقے کے سردار آئے انہوں نے میرے ہاتھ پہ بیت کی انہوں نے مجھے امیر المومنین تسلیم کیا تو میرے دل میں تکبر آیا میرے دل میں فخر آیا 
اچانک میں اٹھا میں نے اپنے نفس کو حقیر کرنے کے لیے مشیزہ اپنی کمر کے اوپر رکھ لیا اسی پر بس ہے